caballeros, muchísimas gracias por ser parte de otro recorrido más. Aquí seguimos, amigos, pasándole báscula a este desierto de Arizona, nuestro tercer día, bien cansadísimos, sin dormir. Y aquí vamos en búsqueda de agua de nuevo. Aquí hay botellas quebradas de vidrio y botellas de vodka y no sé qué más cosas ha de tener aquí. Ha de estar bien contaminada, que ni el filtro que traigo me saca agua purificada. Imposible. Entonces, no le voy a hacer la lucha aquí en sacar agua ni para qué. Me voy a enfermar. Mejor vamos a tirarle a ver para otro lugar a donde puedo conseguir agua. Mira cómo traigo los labios ya secos, secos. Ahí está la falla. Y pues, ¿qué les puedo decir? Me asaltaron Quietos todos Y vayan sacando sus cositas poco a poco Aquí nada de juegos Venimos armados hasta los dientes Me asaltaron anoche También que me porto con estos animalitos Tan bonito que los trato Y se me hace que fueron estos coyotes Porque no creo que las ratitas alcancen a jalarle Donde la tenía colgada ahí Porque la tuvimos que secar Porque nos llovió completamente toditita la noche Después de acostarme empezó la lluvia de nuevo y ni la cobija de emergencia me ayudó. Después de que pasó la lluvia, más o quién sabe qué hora sea. La verdad no sé ni qué hora serían cuando se vino un venterral fuerte. Entonces yo nomás me metí el sleeping como un gusanito en un cacún, como un conejo en una cueva. Me metí en el sleeping, metí la cabeza, lo cerré. No quise saber nada yo más de, de este clima. Mira cómo traigo los ojos ya, mira cómo traigo las gañas, todo arrugado. Ahí está la falla, es que al David lo corren sin aceite. Y hacía un venterral que, que no se escuchaba nada afuera, ¿verdad? Puro viento, Uf, tapa todo y luego más en ese sleeping porque hace mucho ruido. Y lo que pasó fue, me acuerdo exactamente en uno de esos momentos, escuché así la ropa donde la tenía colgada que se empezó a mover. Y dije, no, ha de ser el viento. <ríe> y como 10 minutos después de calmarse un poquito el viento, saqué la cabeza nomás para ver qué rollo con el pollo <ríe> y no vi la chamarra. Me levanté enojado porque esa marra le iba y pues ahí está la falla. Me levanté enojado y la empecé a buscar y me di cuenta. Dije, no, pues estos animalitos se salieron con la suya. Se peló Baltasar. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Salieron con la chamarra, quién sabe para qué la quisieron o qué rollo. Me imagino que la hicieron giras por ahí y pues ya, me olvidé de ella, ni modo. Así que Javier, me debes una chamarra leva y nueva. Ahí está la falla, ahí está la falla. Pero bueno, seguimos, amigos. Ni modo, ¿qué le podemos hacer? Aquí en esta pila no se va a hacer nada. Traigo un hambre, no he desayunado, ya me comí la comida deshidratada, ya me acabé los huevitos. No hay agua, nomás para que se den una idea de cómo ando ahí, estando todo quemado, mojado. La ropa la traigo en la mochila, viene bien pesada porque todavía no, no alcanzó a secarse. Y pues vamos a ver qué podemos encontrar en este desierto para comer. Los animalitos, pues las gornices se miran bien deliciosas, pero con esta pistola y el calibre que traigo, da de cuenta que estamos comparando el grito de Fiona con un pajarito, imagínense. No queda nada. Entonces lo vamos a dejar en paz, pero cualquier cosita, cualquier cosita más grande que una gornice está en peligro de extinción. Vamos a seguirle, amigo, a ver cómo nos va aquí adelante. Nos retiramos de esta pila y... Javier, por favor, no llegues tarde. Nada de comida en esta vez, nada. Tengo la boca reseca. No me tocó fruta en esa vinaga. Mira qué rica se miran estas. Estas 
frutitas del palo verde de este, pero no se come. No creo que se coma, al menos que ustedes sepan. Uf, qué pesada está la lomita esta. Vamos a tratar de faldearlo aquí, esta montañita. E ir a pegarla hasta la cima. Y de ahí voy a tratar de divisar. A ver si se alcanza a ver la tercería donde nos va a levantar el Javier. Si se alcanza a divisar, pues ya la hicimos. Ya la hicimos, amigo. Es lo último que quedó el saborito este. Primavera, bienvenido primavera, ahí viene. Ahí está la prueba, ya qué bonito. Estoy empezando a ver muchas huellas de venado aquí y excremento por toda esta montaña. Verás cómo hay. Aquí viendo siguiendo las vereditas, las vereditas aquí de este lado de la montaña de los venados, miren ahí. Puro excremento de venado. Ahí la llevamos ya. Está retirado, pero se alcanzó a ver la carretera. Y aquí estamos ya del otro lado. Junior, ahí vamos. No voy a alcanzar a hacer a, ni la vibra a, esta, a este paso que llevamos. A lo mejor si nos encontramos aquí un represo para poder lavarla y filtrar el agua, la hacemos, ¿verdad? Pero ya casi le estamos llegando aquí a la terracería grande y ya traigo un hambre. Ahí se escucha un carrito. Ahí traigo un hambre, ahí traigo un hambre. Aquí lo voy a esperar ya, es suficiente. Ahí estamos amigos, muchísimas gracias. Ahí viene, ahí viene. Miren nomás, miren nomás, regáñenlo, regáñenlo. Junior, mi hamburguesa, ¿dónde está? 